ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആതംസ് കഫേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് തക്കാളി ഉണ്ടാകും ഇത് ചെറിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എട്ടെണ്ണം എടുത്തത് കൂടെ തന്നെ സവോള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈയരിക്കുന്ന തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതിയാകും മീഡിയം സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത് തന്നെ നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ നമുക്കിനി തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം വലുപ്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവോളയും മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക സാധാരണ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേവിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആവി വന്ന് വെയിറ്റ് ഇട്ട ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കും അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ടൊമാറ്റോയൊക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിന് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം പക്ഷേ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ വെള്ളം വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റാം ബാക്കി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മിക് കുക്കറിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ടൊമാറ്റോ മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുരുവും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ടൊമാറ്റോ ഇപ്പം ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയുടെ കുരുവും സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ടൊമാറ്റോ വേവിച്ച വെള്ളം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൂപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും ടൊമാറ്റോ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടി ഉണ്ടോ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കി ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടായി തിളച്ച് വരുന്ന ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് അത് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ മിക്സ് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് അല്പം അല്പം അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴെ ചെന്ന് കട്ട് പിടിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോ വേവിച്ചപ
നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇത് നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു മധുരവും ചെറിയൊരു പുളിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത സൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ താങ്ക് യു